সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদের শুরুতে শিরোনাম রাজশাহীতে স্মার্ট অটো রিকশা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উদ্বোধন ও স্মার্ট কার্ড বিতরণ ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে রাজশাহী সিটি হাসপাতাল রাজশাহী মেডিকেল কলেজের বাষট্টিতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত রাজশাহী মেডিকেল কলেজের বাষট্টিতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে সোমবার সকালে রামেক কলেজের প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে একটি র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ক্যাম্পাসে এসে শেষ হয় এরপর বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পরে রামেক কলেজের তিনজন প্রাক্তন ছাত্র এমপি নির্বাচিত হওয়ায় তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় এরা হলেন ডাক্তার মোহাম্মদ শামিল উদ্দিন শিমুল ডাক্তার মোহাম্মদ মনসুর রহমান ডাক্তার মোহাম্মদ এম এ আজিজ সংবর্ধনা শেষে শুরু হয় স্মৃতিচারণ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রামেকের প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন এ সময় উপস্থিত ছিলেন রামেক অধ্যক্ষ ডাক্তার মোহাম্মদ নওশাদ আলী উপাধ্যক্ষ বুলবুল হাসান রামেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ জামিলুর রহমান কেন্দ্রীয় সাচিপের সহসভাপতি ডাক্তার শেখ কবিবুর রহমান সাচিব রামেক শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বাদশা সাচিব রাজশাহীর সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার এরিনা সহ প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব ডাক্তার ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওয়াবেদ আব্দুল আজিজ চৌষট্টি সিরাজমন্ত্রী ইন্নের সংসদ সদস্য এই মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলাম আমি তো ইসলাম উপায়স আমার খুব ভালো লাগছে যে এরকম একটা আনন্দ কোন মুহূর্তে এখানে হাজির হতে পেরেছি আজকে এই মেডিকেল কলেজের বাষট্টিতম জন্মদিন উনিশশো আটান্ন সনে এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বাংলাদেশের ঢাকা মেডিকেলের পরে এই মেডিকেল কলেজটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বভাবত এই মেডিকেলের গুরুত্ব সারা বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ঢাকার বাইরে পেরিফেরিতে যখন এই মেডিকেল কলেজটা হয় প্রথমের দিকে এই মেডিকেল কলেজ নিয়ে অনেক ছন্দ ছিল ছাত্র কম ছিল তারপরে কালের পরিক্রমায় আজকে এই মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশের সবচেয়ে একটা শ্রেষ্ঠ মেডিকেল কলেজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আজকে প্রায় বাষট্টি বছর পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সমস্ত রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের নিয়ে আর এম সি এন্ডে পালিত হচ্ছে এটি আমাদের আসলে মিলন মেলা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ আমাদের মা এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে আমরা যে ডাক্তার রয়েছে তারা আমাদের তার সন্তান তো সন্তানের সাথে মায়ের যে মিলন হয় মিলন মেলা হয় সেটাই আজকে হচ্ছে সকল আর এম সি এন এই ক্যাম্পাসে এসে আনন্দে উদ্বেলিত তারা সবাই নিজেদের আবেগ ধরে রাখতে পারছে না আমরা সেই মিলন মেলাকে এনজয় করেছি এবং সেই মিলন মেলাতে সকলে অংশগ্রহণ এনশোর করেছি সকলে এসে আনন্দ করছে এটাই আমার আনন্দ এটা আমার খুব ভালো লাগছে তো আমাদের আসলে পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটা বিশেষ অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক বাধা বিপত্তির কারণে বিভিন্ন কিছু অসুবিধা থাকার কারণে আমরা এটা করতে পারিনি তো ছাত্রদের প্রাণের দাবি ডাক্তারদের প্রাণের দাবি যারা ঢাকাতে আছে এক্স স্টুডেন্ট আপনার রাজশাহী মেডিকেল কলেজ সবাই এটা চেয়েছে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়ে এবং প্রশাসন এই উদ্যোগ নিয়ে শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আমরা আমাদের বিএমএ সাচিব এবং আমাদের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে আমরা এই প্রোগ্রামটা করেছি এই ক্যাম্পাসে এই মেডিকেল কলেজের ছাত্র উনিশশো তিয়াত্তর সালের সাতাশে নভেম্বর এখানে ক্লাস শুরু করি তখন লেগেছিল ভয় ভীতি শঙ্কা ছিল আর দীর্ঘ জীবন এখানে পড়াশোনা করেছি এখানে শিক্ষকতা করেছি এবং এখান থেকে আমি রিটায়ার করেছি তাই নতুন পুরানো যে মিলন মেলা আমাকে অভিভূত করেছে আমাকে আনন্দিত করেছে আমাকে হিন্দুলিত করেছে এই জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এই অনুভূতি যদি পজিটিভলি হয় এটা একটু অন্যরকম একটি অনেক সময় হয়তো এক্সপ্রেস করা যায় না আমি এই আর এম সির হচ্ছে চব্বিশতম ব্যাস এই অনুভূতিটা এমনই যে সব কাজ ভুলে মনে হচ্ছে যে এই কাজটাই করি যদিও অনেক কাজের দায়িত্ব আমার কিন্তু এই সময়টাকে আমি চাচ্ছি যে আমার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে সর্বোচ্চ সময় দিয়ে মেধা দিয়ে সর্বোচ্চ হৃদয় দিয়ে এটাকে আমি হৃদয় অঙ্গম করতে চাচ্ছি এরকমই একটি দিন যদিও এটা আগে কোনো দিন হয়নি এইভাবে বাষট্টিতম দিনে প্রথম হচ্ছে যার ফলে এই বাষট্টি বছরের একেবারে কালেক্টিভ অনুভূতিটা আজকেই মনে হচ্ছে প্রকাশ হচ্ছে সবার ভিতর দিয়ে শুধু আমার না সবার ভিতর দিয়ে তারপরও এই উদযাপন কমিটির আমি আহ্বায়ক আমার কাছে একটা দায়িত্বও আছে আবার অনুভূতি আছে সব মিলিয়ে আমার কাছে এই অনুভূতি অনেকটাই প্রকাশ করার মতো না এইরকম একটি অনুভূতি আমার বাষট্টিতম জন্মদিন রাজশাহী মেডিকেল কলেজের 
এখানকার যারা আমরা ছাত্র আছি তারা মনে করে যে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ আমাদের মা জননী যেখানে আমাদের অনুভূতি আলাদা রকম যে আমাদের এখানে এসে মায়ের কাছে থাকা মায়ের কাছে চলা ফেরা যেরকম আনন্দ দ্বারা ঠিক একই রকম রাজশাহী মেডিকেল কলেজে যে জন্মদিন হচ্ছে এই জন্মদিনে আমাদের অনুভূতিটা ঠিক একই রকম এবং এখানে আমাদের বাষট্টি বছর ধরে যত চিকিৎসক তৈরি হয়েছে এই রাজশাহী মেডিকেল কলেজ যত চিকিৎসক তৈরি করেছেন প্রায় প্রত্যেকেই এখানে আমরা এসেছি এসে একত্রিত হয়েছি এটা এখন একটা মহামিলন মেলার মতন তৈরি হয়েছে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের অনুভূতি নিয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ব্যাচের সাথে এবং শুধু ব্যাচ না বিভিন্ন ব্যাচের সাথে যে সহমর্মিতা সহযোগিতা আছে তা একত্রিত হয়ে আমরা আজকে আনন্দ উৎসব করছি দিন আজকে আর এম সি আর এম সি আমাদের প্রাণ আমাদের মা আমাদের অভিভাবক যেটা বলতে পারেন আর এম সি থেকে শত শত ডাক্তার শত শত মানুষ এটা মানুষ গড়ার একটা কারিগর বলতে পারেন যে মানুষ গড়ার কারিগর সে কারিগরের আজকে জন্মদিন আমাদের মায়ের আজকে জন্মদিন আমরা ছেলে মেয়েরা সবাই একত্রিত হয়েছি বুড়ো ছেলে ইয়াং ছেলে সব ছেলে একত্রিত হয়েছি এর চাইতে আনন্দ আর হতে পারে না আজকে মায়ের যেমন আনন্দ তার ছেলে মেয়েরও ঠিক তেমনি আনন্দ এই আনন্দে আমরা সামিল হতে পেরে খুবই গর্ববোধ করছি আনন্দিত অনেক ব্যাপক কারণ এই রাশিয়া মেডিকেল কলেজের চব্বিশতম ব্যাচের ছাত্র আমরা ছিলাম আমাদের বন্ধুবান্ধব ছিল প্রায় দুশো জন এই দুশো জন ছাত্র ছাত্রীকে সবাইকে একটা ফোরাম হয়েছে অন্তত পক্ষে এইখানে আসার জন্য এবং এখানে এসে আমরা অনেক পুরনো বন্ধুবান্ধবকে একত্রে পেয়েছি আমরা অনেক স্মৃতিকাতর হয়ে গেছি মনে হয় যেন সেই ভর্তি হওয়ার দিনগুলি যেমন উনিশশো তিরাশি সালে আমরা এখানে ভর্তি হয়েছিলাম উনিশশো উননব্বই সালে এখান থেকে পাশ করে বেরিয়েছি সেই সময়ে যে হোস্টেলে কাটিয়েছি ইন্টারনি হোস্টেলে কাটিয়েছি হসপিটাল কলেজ কলেজ চত্বর সমস্ত কিছুই আমাদের স্মৃতির মধ্যে আসছি আর মনে হচ্ছে যে এই রুমে আমি ছিলাম এই রাস্তা দিয়ে হেঁটেছি এই গাছের আম খেয়েছি সব কিছুই স্মৃতি ও অতি মধুর স্মৃতি ভেসে উঠছে আর তার সাথে পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সাথে একটা মহামেলনের ব্যবস্থা হয়েছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের জন্মদিন জন্মদিনের জন্য আমরা খুব মহা খুশি এভাবে আমি মনে করি প্রত্যেকটা বাসের ছাত্র ছাত্রীরাই তাদের একটা মহা খুশির দিন এটা ঈদের দিনের চেয়ে আনন্দের দিন আমি মনে করি হ্যাঁ এটা প্রথমবারের মতো এই রাজশাহীতে বা রাজশাহী মেডিকেল কলেজে আমরা প্রথমবারের মতো এরকম জাকমাকপূর্ণভাবে আমরা আর এম সি ডে পালন করতেছি বাইশ টাইম আসলে বান বাষট্টিতম আসলে এটা এবারকার ইয়ে জন্মদিন এটা খুবই ভালো লাগতেছে এখানে নবীন এবং প্রবীণ একটা আসলে একটা মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে সবার সাথে দেখা হচ্ছে সবার সাথে আদান ভাবের আদান প্রদান হচ্ছে অনেক অনেক দিন পর দেখতেছি অনেকে অনেক আমাদের শিক্ষক শিক্ষকদের শিক্ষকেরা আসছেন এটা আমার খুবই ভালো লাগতেছে আর কি আমি মনে করি যে এরকম অনুষ্ঠান আসলে প্রতি বছরই হওয়া উচিত যেমন অন্য অন্য প্রতিষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হয় এটা আমরা আমার মনে করি যে এবার থেকে প্রতি বছর এটা কন্টিনিউ হবে এবং আমাদের মধ্যে হৃদ্যতা বাড়বে এবং এই অনুষ্ঠান যারা এখানে আমরা রাজশাহী মেডিকেল কলেজের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছে এবং যারা আয়োজক তাদের আমরা আসলে ধন্যবাদ জানাই যারা অজস্ত্র পরিশ্রম করে এই অনুষ্ঠানটাকে সাফল্য মনোনীত করার চেষ্টা করতেছে আমরা এই অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করতেছি এবং এই অনুষ্ঠান আরও সুন্দরভাবে এগিয়ে যাবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করতেছি চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকবে রাজশাহী সিটি হাসপাতাল হাসপাতালের নতুন রূপে আউটডোর সার্বক্ষণিক ও সান্ধ্যকালীন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চেম্বারে চিকিৎসা সেবা আধুনিক পেশেন্ট বেড কেবিন নতুন চিকিৎসা সরঞ্জাম আধুনিক ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে ন্যায্য মূল্যে সেবা মায়েদের স্বাস্থ্য সেবা ও আধুনিক অপারেশন থিয়েটারের ব্যবস্থা করা হয়েছে রাজশাহী সিটি হাসপাতাল নিয়ে সোমবার বেলা বারোটার দিকে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য উঠে আসে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন তিনি বলেন আগামীতে এই সিটি হাসপাতালে ছাত্রী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে উন্নীত করা হবে স্বাস্থ্য সেবার পরিধি ও মান বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এ সময় উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন সেলটনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ ফাউজুল মুবিন প্রসঙ্গত সেলটনের নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাশিকে তিন বছরের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ওই প্রতিষ্ঠানটি মূলত নগরবাসীর চিকিৎসা সেবার লক্ষ্যে নগরীর তালাইমারির রানীনগর এলাকার সিটি হাসপাতালটি নতুন আঙ্গিকে আধুনিক চিকিৎসা সেবার লক্ষ্যে চালু করছে ওই প্রতিষ্ঠানটি মূলত নগরবাসীর চিকিৎসা সেবার লক্ষ্যে নগরীর তালাইমারি রানীনগর এলাকার সিটি হাসপাতালটি নতুন আঙ্গিকে আধুনিক চিকিৎসা সেবার লক্ষ্যে চালু করছে 
বরগনার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে এবার আরেক যুবককে নির্মমভাবে নির্যাতনের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে স্থানীয় যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ মহসিন নামে সে যুবককে প্রকাশ্যে নির্মমভাবে নির্যাতন করে একদল যুবক সে ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে রোববার বিকেলে চট্টগ্রাম নগরের আকবর শাহ থানাধীন বিশ্ব কলোনি এন ব্লকে এ ঘটনা ঘটে মারধরের শিকার মহসিন বিশ্ব কলোনি এম ব্লকের বাসিন্দা এবং স্থানীয় যুবলীগ নেতা বলে জানা গেছে তিনি বর্তমান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মহসিন উত্তর পাহাড়তলি ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার মোর্শেদ কোচির অনুসারী ও যুবলীগ নেতা বলে জানা গেছে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে একটি গুলির ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা মহসিনকে অতর্কিত ভাবে দুই দিক থেকে এসে একদল যুবক মারধর শুরু করে মহসিন তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে চারপাশ থেকে ঘিরে রড ও লাঠি দিয়ে এলোপাতারি পেটাতে থাকে তারা নির্যাতনের এক পর্যায়ে মহসিন নিস্তেজ হয়ে পড়লে মারা গেছে ভেবে তাকে ফেলে রেখে যায় ফেলে যাওয়ার সময় তারা নিস্তেজ যুবকের মাথায় লাথি মেরে যায় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে রোববার দুপুরে তার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি খন্দকার দেলোয়ার জালালি সংবাদ মাধ্যমকে এ তথ্য জানান গত বুধবার থেকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এইচ এম এরশাদ খন্দকার দেলোয়ার জালালি জানান রোববার দুপুরে হঠাৎ করে এরশাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে পরে বিকেল থেকে তাকে অক্সিজেন সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে তিনি আরও জানান এরশাদের সর্বশেষ শারীরিক অবস্থার বিষয়ে সন্ধ্যা ছয়টার দিকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জি এম কাদের সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত জানাবেন এর আগে শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় এরশাদকে গত বুধবার সকালে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় রক্তে হিমোগ্লোবিন স্বল্পতা লিভারে সমস্যা রক্তে সংক্রমণ সহ নানা বার্ধক্যজনিত রোগে ঊননব্বই বছর বয়সী এই রাজনৈতিক নেতা কয়েক মাস ধরেই অসুস্থ গত নভেম্বরের পর রাজনৈতিক কর্মসূচিতে দেখা যায়নি তাকে এরশাদ গত আট মাসে বিভিন্ন সময়ে সিএমএইস এবং দেশের বাইরে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন যানজট নিরসন ও জনদুর্ভোগ কমাতে দেশের মধ্যে এই প্রথম রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন স্মার্ট অটোরিকশা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উদ্বোধন করা হয়েছে সোমবার বিকেলে নগর ভবনে এই কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এএইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন একই সাথে অটোরিকশা ও চার্জার রিক্সা মালিক ও চালকদের মাঝে স্মার্ট কার্ড বিতরণ করেন মেয়র স্মার্ট অটোরিকশা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশের মধ্যে এই প্রথম বিভাগীয় শহর রাজশাহীতে দুই কালারে সকাল ও বিকেলে দুই শিফটে অটোরিকশা চলাচল কার্যক্রম শুরু হল আজ থেকে কার্যক্রম শুরু হলেও বাস্তবায়নে এক মাস সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র খাইরুজ্জামান লিটন বলেন যানজট নিরসন এবং জনদুর্ভোগ কমাতে দুই শিফটে অটোরিকশা চলাচলের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এতে অটোরিকশা ও চার্জার রিক্সার সুশৃঙ্খলা ফিরে আসার পাশাপাশি চালকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হল অনেক চিন্তা ভাবনা করে এই উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে এতে করে চালকরা লাভবান হবেন এদিকে অটোরিকশা ও চার্জার রিক্সা সুশৃঙ্খলভাবে চলাচলের জন্য রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিম্নরূপ নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে নীতিমালা অনুযায়ী মাসের প্রথম ও তৃতীয় সপ্তাহে সকাল ছয়টা থেকে দুপুর দুইটা তিরিশ পর্যন্ত মেরুন রঙের অটোরিকশা এবং দুপুর দুইটা তিরিশ হতে রাত দশটা তিরিশ পর্যন্ত পিত্তি রঙের অটোরিকশা চলাচল করবে মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে সকাল ছয়টা থেকে দুপুর দুইটা তিরিশ পর্যন্ত পিত্তি রং এবং দুপুর দুইটা হতে রাত দশটা তিরিশ পর্যন্ত মেরুন রঙের অটোরিকশা চলাচল করবে তবে শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিনে সারাদিন এবং প্রতিদিন রাত দশটা তিরিশ থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত উভয় রঙের অটোরিকশা চলবে পরে তিনি শহরে অটো চালিয়ে অটোরিকশার শৃঙ্খলার উদ্বোধন করেন মেয়র এএইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন ভাতা ও পেনশনের দাবিতে নাটোরের পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীরা কর্মবিরতি পালন করেছে সোমবার সকাল নয়টা থেকে বাংলাদেশ পৌরসভা সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে নাটোর পৌরসভা সহ জেলার আটটি পৌরসভা একযোগে এই কর্মসূচি পালন করা হয় এ সময় বক্তারা বলেন দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে আন্দোলন করছে সারা দেশের তিনশো উনত্রিশটি পৌরসভা কর্মকর্তা কর্মচারীরা সরকার বারবার আশ্বাস দিলেও তাদের সমস্যার সমাধানে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে তারা অভিযোগ করেন এজন্য সোমবার পহেলা জুলাই পৌরসভার সকল সেবা কার্যক্রম বন্ধ রেখে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের নাটোর ইউনিটের সভাপতি প্রভাত কুমার চন্দ 
জেলা শাখার সভাপতি জুলফিকুল হায়দার বাবু ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলী রেজাউল ইসলাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মির্জা সালাউদ্দিন সহ সকল কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ এ সময় নাটোর পৌর মেয়র উমা চৌধুরী তাদের কর্মসূচির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন কাল দোসরা জুলাই মঙ্গলবার সকাল ছয়টা থেকে তেসরা জুলাই সকাল ছয়টা পর্যন্ত পৌরসভার সড়ক বাতি ও কনজারভেন্সি সহ সকল সেবা কার্যক্রম বন্ধ রেখে নাটোর প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে বলে অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ জানান এর পরেও যদি তাদের দাবি পূরণ করা না হয় তাহলে আগামী ১৪ জুলাই সকল পৌরসভার সেবা কার্যক্রম বন্ধ রেখে ঢাকায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে বলেও জানান তারা নাটোরের আহমদপুরে ট্রাক চাপায় আব্দুল গফুর নামে এক বৃদ্ধ ভ্যান যাত্রী নিহত হয়েছে এ সময় আহত হয় ইদ্রিস আলী নামে অপর একজন সোমবার সকালে সদর উপজেলার আহমদপুর বাজারে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে নিহত আব্দুল গফুর সদর উপজেলার বাগরম গ্রামের মিসির প্রামাণিকের ছেলে আহত ইদ্রিস আলী একই গ্রামের রহমত আলীর ছেলে আহত ইদ্রিস আলীকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নাটোরে ঝলমলিয়া হাইওয়ে থানার ইনচার্জ মোজাম্মেল হক ও স্থানীয়রা জানান সকালে আব্দুল গফুর রিক্সা ভ্যানে চড়ে লেবু বিক্রি করার জন্য আহমদপুর বাজারে যাচ্ছিলেন পথে বনপাড়া থেকে নাটোরগামী দ্রুতগতির একটি ট্রাক ওই রিক্সা ভ্যানকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায় এ সময় ভ্যান থেকে ছিটকে ট্রাকের চাকার নিচে পড়ে আব্দুল গফুর ঘটনাস্থলেই মারা যায় আহত হয় ইদ্রিস আলী নামে অপর একজন খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নাটোর সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেন এবং আহত ইদ্রিস আলীকে নাটোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন সেখানে ইদ্রিস আলীর অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় তবে ট্রাক বা ট্রাকের চালককে আটক করতে পারেনি পুলিশ গাইবান্দার গোবিন্দগঞ্জের কোচা শহর শিল্পনগরী কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্রের একাদশ শ্রেণীর ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সকাল দশটায় কলেজ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত নবীনবরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক জননেতা আব্দুল লতিফ প্রধান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রামকৃষ্ণ বর্মন উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি ও অত্র কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি প্রধান আতাউর রহমান বাবলুর সভাপতিত্বে অধ্যক্ষ তারাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক চেয়ারম্যান আবু সুফিয়ান মন্ডল আওয়ামী লীগ নেতা শামীম গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দ শিক্ষক শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিবৃন্দকে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয় এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ